So hello guys, thank you comment on the Samsung Galaxy S21 FE le na night heating issue under. For Samsung Galaxy S21 FE le heating issue endo na na down na the. Engi na na the solve ya in the video namku noka. For a comment le idhi turn dair na the. Nyan gaming ondo kal kindiya. Pakshe normal task ki umblam ki na night heating issue under na. Apa the engi na na solve ya. For nyan parayan cha nyan ke heating issue under le. Heating issue under engil na ngada phone na na ngada kai le pidikimbo. Comfortable I told you, you can choose to eat. You can eat warm issue. That is the same as Samsung Galaxy S21 FE. You can use the processor Exynos 2100 Icote, Snapdragon 888 Icote. That is the same as efficient processor. That is the power consuming processor. Normally, you can use the normal task. You can use the heating issue. In the previous video, you can use the heating issue. अच्छा इन ते वीडियो नयन कर्च्चे सेटिंग्स बरगेरा आ सेटिंग्स निगलों ना अप्लाई चाहिए तो नो किट डेंगल मतलब के चर्दा इटे हीटिंग इश्यू नो कराएना दाना पास सेटिंग्स ऐ दो क्या ना नमक नो का अदने में निगलों इंडे वीडियो चैनल सब्सक्राइब चाहिए तो लेंगे लोन सब्सक्राइब या Pine nengal kei video kan dek teste pada ane gel, unda like ya, no mar kelia pun nampuk terangga. Aji nampuk scratch terut terangga, scratch terut terangga apa raya anca? Ibu laptop kan ane telo. Aji ni tenen, ni ane phone no hard reset ye te. Hard reset ye deh te setup ye ana samet ter, nengal ke korre option kan ane gitu. Padahal te edo ke option ana on a kan dek, edo ke option ana off a kan dek, ok detail item oka. Adi garinya te edo ke settings ana nengal turn on a kan dek. Turn off akan dah, aduh, nama kita nak. Adunya umum yang engkau, uru laptop asyik berum. Entah mana laptop asyik berum, nada, engkau hard reset ni nengen, uru laptop ni asyik berum. Tapi beli complicated, complicated aja sambo nalla, engkau uru USB cable berum, USB Type C cable berum, aduh, laptop itu nengkau connect akan nam, connect aki garinya ter, engkau phone itu nengkau connect iya. Phone ke aja nengkau connect iya dah asyik liya, aja nama kita phone nana. Power off aka, power off aki kering ni ter. Nampak ni ada. Inta nampuk ke? Ini kabel laptop ini connected an lagi kabel. Ada nampuk ke? Ini lagi connect dia, phone ki connect dia, phone ki connect dia. Nampak nampuk ada charging de sign an ke berada. Pada charging de sign kan ke nampuk ada ni. Nampuk ada ni change de. Ini volume up button and power button. Orang macam mana? Ada nampuk ada ni change. Pada charging de sign kan ke ter. Nampuk ada ni. Po Okay, charging the sign can be done. Now, I have the volume up button and power button. Now, I have the power button. Now, I have the power button. Now, I have the power button. Now, Samsung logo is the power button. Now, I have the volume up button. Now, I have the power button. Samsung Galaxy S21 FE is the Android recovery mode. Now, we have a few options. We have the reboot system, reboot tool, bootloader, apply update to Anda korang option sekarang ni, apa itu? Kita touch ini dapat use ia macam ni. Adanya tarik ke bawah ni, volume down button ni nama merta. Kita korang ada satu option sekarang ni, lo wipe data slash factory reset. Pada select ini, kita korang klik power button merta. Ini power button klik ni, kita korang ada warning terim. Di dalam bawah ni, kita korang ada phone ni, kita korang ada foto, video, semua ni ada. Ada data backup ini dapat. Backup ini cuma itu kerana kita ada ini cuma yang boleh. Lagi semua data sem format type um. Pah, inda change dah naja. Adi, nama kita tarik ke area, tarik ke mana? Berada factory data reset ni barang itu ada option om. Pada klik kiri dah ingat, berada nama kita ini power button klik kia, klik kiri dah ingat. Nama kita phone hard reset itu awalnya dah na. Ni ingat apa ni? Ingat nama kita phone hard reset itu ahi kerjanya. Ni nama kita berada reboot system now ni barang itu ada option om. Adi nama kita ini power button klik kiri dah ter selecti dorukya. Select ini dengan yang, nama kita phone restart atau mana dahana. Mana restart atau awam berikim, kacchi time berikim. Restart atau awam kacchi nairam berikim, aduh berikim, nama kita wait ya. Apa nama kita ini kabel ni dalam laptop ini kita connected ceda kabel ada, nama kita uirid ka. Apa itu nama restart atau berita hard restart atau yang dah nala. Apa nama restart atau kacchi nairam berikim. Nama kita phone format atau restart atau yang mana yang ni, nama kita ada start klik ya. Start klik ya, ini baru nama kita for your review nu barang itu ada option dah. Ipa orang kahana li end user license agreement, privacy policy, send sending of diagnostics data. Pernah ke? Edo lok kena klik kene. Nampol sahaja ni ada cia agree to all na gurukka. Agree to all ni gurukan dah asyilia. Nampol ke end user license agreement and privacy policy. Maatran klik kiri dah madi. Adi kah ingat nampol ke? Berada tarik tarik green dah. Adi lek klik kia. Klik kiri deh ingat. Adat page lek kene nampol beriu. 
അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുക വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫൈ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ വൈഫൈൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നീ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് നീ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ഫോൺ റെഡി ദിസ് മേ ടേക്ക് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഫോണൊന്ന് ഹാർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാസ്വേഡും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നീ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കട്ടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്കിംഗ് ഇൻഫോ അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ് ഇമെയിലും പാസ്വേഡും ചോദിക്കേണ്ട അതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നീ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഗ്രി കൊടുക്കുക എഗ്രി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോ ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പി ആപ്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫോണിന് വല്ലതും ഡാറ്റാസ് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡോണ്ട് കോപ്പി എന്ന് കൊടുക്കണോ ഡോണ്ട് കോപ്പി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നോ ബാക്കപ്പ്സ് ഫൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ സർവീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂസ് ബേസിക് ഡിവൈസ് ബാക്കപ്പ് അത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക യൂസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക എല്ലാ സ്കാനിങ് ഓഫാണ് സെൻഡ് യൂസേജ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ അത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഇടാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേജ് വരും അതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മോർ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ മോർ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുക സ്കിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ അഡീഷണൽ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്സ് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇവിടെ കാണാണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അൺചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സാംസങ് ക്യാ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട സാംസങ് ഹെൽത്ത് സാംസങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാംസങ് നോട്ട്സ് സാംസങ് വാലറ്റ് പിന്നെ സാംസങ് വോയിസ് റെക്കോർഡർ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഏതാ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്രം ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഗൂഗിൾ ടി വി യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഇത് നമുക്ക് അൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ഫോൺ റെഡി ദിസ് മേ ടേക്ക് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും ഗെറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് സ്മാർട്ട് ട്യൂട്ടർ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാംസങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാംസങ് അക്കൗണ്ട് ഇടുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തിന് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് സ്കിപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സാംസങ് സർവീസസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി സർവീസ് അത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക കസ്റ്റമൈസേഷൻ സർവീസ് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക നിയർ ബൈ സ്കാനിങ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് സ്മാർട്ട് സജഷനും അത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗ്രി കൊടുക്കുകയാണ് എഗ്രി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ആംബ്ലറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് തീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് തീം കൊടുക്കുക ഡാർക്ക് തീം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുവർ ഓൾ സെറ്റപ്പ് ഫിനിഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസങ് ഡിവൈസ് സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ
അത് യൂസിങ് വൈഫൈ ഓൺലി ആവും ഡിഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ നെവർ ഒന്നും കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫോണിൽ വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി സ്റ്റോറിൻ്റെ ആപ്സിൽ വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേമാതിരി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നെവർ ആക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് വലിയ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി വന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ സാംസങ് ഗാലക്സി സ്റ്റോറിലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ സാധാരണ അപ്പോൾ അവിടെ നെവർ കൊടുക്കുക നെവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഗെറ്റ് ന്യൂസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഇത് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ടേൺ ഓഫ് കൊടുക്കുക ടേൺ ഓഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ താഴത്തേക്ക് വരിക ആഡ്സ് പ്രൈവസിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെറ്റ് പേഴ്സണലൈസ് ആഡ്സ് ഫോർ ദിസ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സെറ്റിങ്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെനുവിൽ പോവുക മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറേ സാംസങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും മൈ ഗാലക്സി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടില്ല അതേമാതിരി സാംസങ് ഷോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതേമാതിരി ഇവിടെ സാംസങ് ഫ്രീ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാറ്റ യൂസേജ് അത് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് വരിക അങ്ങനെ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കാം ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ആദ്യം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൂഗിളിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് പോയിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ഗൂഗിൾ ടി വി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അതേമാതിരി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോകുക ഇപ്പോൾ ഈ വൺ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമല്ലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ആശ ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത്യാവശ്യം അത് മാത്രം ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ബിഗ് സ്പി വോയ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഗാലക്സി സ്റ്റോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതേമാതിരി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഓരോരോ തോണ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വലിയ വരികയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഗ്ലോ അപ്പ് ആവില്ല അതേമാതിരി ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അതേമാതിരി ബാറ്ററി ഡ്രെയിനിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാത്രം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഫോണിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്ററി യൂസേജ് ഡാറ്റ ഇത് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്
അപ്പം ആഡ് കൊടുക്കുക ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഡീപ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആപ്സ് ഇട്ട് വെച്ച് എന്താണ് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ വലിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വലിയ വരികയാണ് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ഡ്രെയിനിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അതേമാതിരി ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് പോവുക ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുണ്ടാവും ഫുഡ് അൺയൂസ്ഡ് ആപ്പ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് സ്ലീപ്പ് മോഡിൽ പോവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പോവുക ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വരിക താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മോർ ബാറ്ററി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എഡാപ്റ്റീവ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ യൂസേജിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് തരുന്നതാണ് അതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററി യൂസേജ് പാറ്റേൺസ് നേരത്തെ നോക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് അതേമാതിരി പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് ഇവിടെ ഹൈ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബാറ്ററി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ചാർജ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ആവും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി വൺ എഫിൽ ഇത് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാം ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറച്ച് ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടണല്ലോ അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്തായാലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പോവുക ഒന്നുകൂടി ബാക്ക് പോവുക ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാംസങ് ഫോണിലും ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോണ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും പക്ഷേ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവണത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവണോണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണേ ഫോൺ നല്ല കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫോൺ നല്ല ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാവും വെക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നീ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റിങ്സും കൂടി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി ബാക്ക് പോവുക ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻസിൽ പോവുക കണക്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ എഫ് സി ആൻഡ് കോൺടാക്റ്റ് ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മോർ കണക്ഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നിയർ ബൈ ഡിവൈസ് സ്കാനിങ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ആക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ താഴത്തേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്യുക്ക് ഷെയർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആവും അത് കോൺടാക്ട്സ് ഓൺലൈനാവും എപ്പോഴും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഫോൺ ചൂടാവും അപ്പോൾ അത് നോർമലാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടായിട്ട് തോന്നിക്കും ബിക്കോസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാവും അതുകൊണ്ടാവും ചൂടാവുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കായി വരും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്ന സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ